ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വീഡിയോകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോകളൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അടിപൊളി വീഡിയോകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വാട്സപ്പിലൊക്കെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അടിപൊളി സ്റ്റോറികളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മികച്ചൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നത് തീർച്ചയായും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പേര് ക്യുക്ക് എന്നാണ് ഇത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഇൻറ്റർവേസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക സെൻട്രലായിട്ട് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലോഗോയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും മുകളിൽ ഒരു സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറി ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു വിൻഡോയിലേക്ക് എത്തും ആ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് മുകളിലായിട്ട് കുറേ ടാബ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഗ്യാലറിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകുക ഗ്യാലറി എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബിലായിരിക്കും ഗ്യാലറി എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസും ഇമേജസും അതായത് വാട്സപ്പ് ഇമേജസും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് എല്ലാ മീഡിയ ഫയലുകളും നമ്മൾ ഗ്യാലറിയിലുള്ള എല്ലാ മീഡിയ ഫയലുകളും അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് വരുന്നത് ആൽബംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാബാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ഫോൾഡേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ക്യാമറയിൽ എടുത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമറ ഡി സി ഐ എം ഐ ഡൗൺലോഡ്സ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അങ്ങനെ ഓരോ ഫോൾഡറിലുള്ള ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാബാണ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഗോപ്രോ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത് നമ്മളെ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോ പോലെ തന്നെ ഒരു ഓൺലൈൻ ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അതിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമേജുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓപ്പൺ ഗൂഗിൾ പ്രോ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അതിലത്തെ ഇമേജ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ എസ് ഡി കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് അതായത് നമ്മുടെ മെമ്മറി കാർഡിലുള്ള ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിലുള്ള കുറച്ച് ഇമേജുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലൈഡ് ഷോ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീഡിയോ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമേജസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇമേജുകൾ ഏതൊക്കെ ഇമേജുകളാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇമേജുകളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഒരു നീല നിറത്തിലുള്ള ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് ബട്ടണിൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ആഡ് ടൈറ്റിൽ ഇൻട്രോ അതായത് നമ്മുടെ വീഡിയോ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ മൈ ന്യൂ വീഡിയോ എന്നുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ ടൈറ്റിലൊന്നും കൊടുക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് അടിച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ മൈ ന്യൂ വീഡിയോ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുതിയൊരു വിൻഡോയിലേക്ക് എത്തും ആ വിൻഡോയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ഇമേജുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലൈഡ് ഷോ അവിടെ പ്ലേ ആയി തുടങ്ങും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക്
അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എഫക്ട് ടാബിലാണ് ഇനി അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഒരു മ്യൂസിക്കിന്റെ ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഡിയോയുടെ ടാബാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓരോ ഈ ഓരോ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചും വ്യത്യസ്തമായ മ്യൂസിക് ആണ് നമുക്ക് പ്ലേ ആവുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ ഏത് സ്ലൈഡ് ആണോ സെലക്ട് ചെയ്തത് ആ സ്ലൈഡ് നമുക്ക് മുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള മ്യൂസിക്കുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും മ്യൂസിക് ഞാൻ ഇതിൽ കേൾപ്പിക്കാത്തത് കോപ്പിറൈറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ നമ്മളെ ചാനലിനെ ബാധിക്കും കോപ്പിറൈറ്റ് നമ്മളെ ചാനലിനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മ്യൂസിക് ഞാൻ ഇതിൽ കേൾപ്പിക്കാത്തത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ മ്യൂസിക്കുകൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനത്തെ മ്യൂസിക് വേണ്ട നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള വേറെ പാട്ടുകളാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മീഡിയ മ്യൂസിക് ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള മുഴുവൻ മ്യൂസിക്കും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഏത് മ്യൂസിക് ആണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ജസ്റ്റ് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴത്തുള്ള നീല ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോഡിങ് ആവും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ മ്യൂസിക് അവിടെ പ്ലേ ആവും നമ്മുടെ വീഡിയോ മോളിൽ പ്ലേ ആവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഏത് മ്യൂസിക് ആണോ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ആ മ്യൂസിക് അവിടെ പ്ലേ ആവും ഇവിടെ താഴത്തുള്ള ഈ മൈ മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ചെറിയൊരു ടാബ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ വേറെ മ്യൂസിക്കുകളാണ് അതൊക്കെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇമ്പിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക്കുകളാണ് നമുക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മൈ മ്യൂസിക് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മ്യൂസിക് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് മ്യൂസിക് ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് മ്യൂസിക് ഒന്നും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നോ മ്യൂസിക് നോ സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ടാബുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മ്യൂസിക് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് മ്യൂസിക് ചിഹ്നത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസിൻ്റെ ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് എത്ര മിനിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുക മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര മിനിറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് ചെയ്യുക അത് കുറക്കാനും കൂടാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഡ്യൂറേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട അത്ര ഡ്യൂറേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം താഴെയുള്ള ആ പച്ച ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നീട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വരുന്നത് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടാബാണ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോർട്രേറ്റ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് ടാബുകളിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതിൽ നമുക്ക് ഏത് രൂപത്തിലാണ് പോർട്രേറ്റ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിലും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ രൂപത്തിലാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സിനിമാറ്റിക് സ്റ്റൈലിലുള്ള അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നീട് വരുന്നത് മ്യൂസിക് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റോറി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വീഡിയോസ് അല്ല നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഒരു വലിയ സോങ്ങിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നീക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ആ സോങ് തുടങ്ങുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതാണ് മ്യൂസിക് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് നീക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് വരുന്നത് ഫിൽറ്റർ ഓപ്ഷനാണ് അതായത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുകളിലേക്ക് നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ഫിൽറ്ററിംഗ് ഓപ്ഷൻ അതിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെയുള്ള ആ പച്ച ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നീട് വരുന്നത് ഫോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അത് നമുക്ക് ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ടൂളുകൾ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഹോം വിൻഡോയിൽ കുറച്ചും കൂടി എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ മുകളിൽ പ്ലേ ആവുന്ന ആ വീഡിയോയിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്
ഈ റിമൂവ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അതിനെ തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്നിലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്നിലധികം ഇമേജുകളായിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആവുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലുള്ള എല്ലാ എഫക്റ്റുകളൊക്കെ എല്ലാ ടൂളുകളും പരിചയപ്പെട്ടു അതിന് നമ്മൾ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് താഴെ ആയിട്ടൊരു നീല ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ പോലൊരു ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് സേവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോഡിങ് മുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കൗണ്ട് ഓൺ അതായത് കൗണ്ട് ഓൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഒരു ജസ്റ്റ് വേറൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആവും ആ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സേവ് വിത്തൗട്ട് ഷെയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത വീഡിയോ നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിലധികം ഇമേജുകൾ കൂടിയിട്ടൊരു വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ഫോണിലെടുത്തതോ അല്ലാത്തതോ ആയ വീഡിയോകളും എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്യാനും ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോ മോഷൻ ആക്കാൻ അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷനുകളൊക്കെ ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഏതാണ്ട് നമ്മൾ ഇമേജ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് വീഡിയോസും ഇതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഐഡിയ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് പല ആപ്ലിക്കേഷനിലും നമുക്ക് വാട്ടർ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലക്കലോ സെൻറ്ററിലൊക്കെ അവരുടെ ഒരു ലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ വാട്ടർ മാർക്കൊന്നും ഇല്ല അതാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വീഡിയോയുടെ അവസാനം നമുക്കൊരു വാട്ടർ മാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റായിട്ട് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് നമുക്ക് വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അവിടെ അത്ര ഭാഗം നമുക്ക് ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോയുടെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എത്താതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത